，正方一辩顾北辰，反方一辩李铁柱。今天的辩题是：美术馆着火了，救花还是救猫？我不喜欢这个辩题，换一个，换一个，这玩意儿咋换呢？哎，没有人敢拒绝，你是第一个，第二个，第三个，他都得拒绝你，咱俩反方。事情开始变得有趣了。管家，三分钟之内，我要这场辩论的全部资料。你没准备啊？那我先来了啊！我觉得先救话，我不要你觉得，我要我觉得。美术馆着火了，我要知道怎么着的火，是哪个女人在玩火？是假如，管家把假如给我叫过来。是假设有这事儿，美术馆着火了，再开一个不就好了？不是，那美术馆你的画怎么办呢？我家还有很多，你家有很多名画，很多美术馆。不是，那这幅画它烧没了，那就让画家再画一幅。这。画家他走了很多年，他画不了了。给我救活他，救不活他，我让你们所有人给他陪葬。咋变呢？主持人呢？好，我不用陪我，咱俩一伙的。你也用。我的观点是先救猫，因为苏妙妙是一只迷人的小野猫，我要救它，救不活它，同让你们所有人给他陪葬。正方面补充，爱情只是一方面，因为猫。代表着生命。你刚刚说的话被我驳回了。妙妙很重要，不是一方面。他俩不一伙的吗？你被开除了，这是通知，不是商量。管家，什么不是？反方二辩王兆龙，我方认为应该先救花。天凉了，该让王氏集团破产了。先救猫，不中。最后总结，正方三分钟倒计时。管家，我的肚子不舒服，叫我的私人医生过来。好的，不中。我的肚子一直在叫，怎么回事？那就饿了呗，吃点东西垫不垫就好了。哦，就这个，这是什么？趣哥和香脆曲奇巧克力饼干，香脆的饼干配上超多巧克力豆，进口软麦，六段烘焙，很好吃。买五百盒送到我的卧室，抓紧时间，还有十秒。我这里有一张一百万的支票，能不能先救猫？没有反方，正方赢。